வெல்கம் டு அம்தம் ரெசிபிஸ் நம்ம இன்னைக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி கேக் எப்படி பண்றதுங்கிறத தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே எல்லா கேக்குமே குக்கர்ல தான் எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மெத்தடு தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சமா உப்பு இந்த குக்கர்ல அடியில் பகுதியில போட்டுக்குங்க இது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இது மேல சென்டர்ல ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சிடணும் ஸ்டாண்ட் இல்லாதவங்க ஒரு கிண்ணம் கூட கவுத்தி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு டிஃபின் பாக்ஸோட மூடி கூட நீங்க இந்த மாதிரி கமத்தி வச்சுக்கலாம் இப்போ குக்கர்ல மூடியில கேஸ்கெட் பீசில் ரெண்டையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அடுப்புல வச்சு ப்ரீகீட் பண்ணிடுவோம் இந்த குக்கர் ப்ரீகீட் ஆகுற டைம்ல நம்ம கேக்குக்கான பேட்டர் ரெடி பண்ணிடுவோம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பாத்துக்கோங்க இதுல கால் கப் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் பவுடர் சுகர் நீங்க அரை கப் சுகர் எடுத்தீங்கன்னா அதை பவுடர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு கப் வந்துடும் சுகர் வந்து உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அரை கப்ல இருந்து ஒரு கப் வரைக்கும் கூட எடுத்துக்கலாம் நான் சுகர் இன்னைக்கு கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் அதனால நீங்க உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுல மைதா மாவு ஒன்றரை கப் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் இதோட அரை கப் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா கஸ்டர்ட் பவுடர் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸ்ட்ராபெரி ஃபிளேவர் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு அரை கப் சேர்த்துக்கிறேன் மொத்தமா ரெண்டு கப் மாவு பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதாவது சோடா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் கட்டிகள் எதுவும் இல்லாம இந்த மாவு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அரை கப் பால் எடுத்து இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் பால் வந்து நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் அப்படிங்கறது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் நான் இன்னைக்கு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு இன்னைக்கு அரை கப் பால் கரெக்டா இருக்கு பால் அதிகமா சேர்த்துட்டா கூட ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல வேகிறதுக்கு டைம் கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துக்கும் அவ்வளவுதான் இந்த பதத்துல இருக்கணும் பாத்துக்கோங்க எடுத்து ஊத்துற பதத்துல எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல பட்டர் பேப்பர் வச்சிருக்கேன் வச்சுட்டு நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுருக்கேன் இது உங்ககிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லைனா நீங்க பாத்திரத்தோட எல்லா பகுதியிலையும் ஆயில் நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமா மைதா மாவுற அதுல டஸ்ட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் பவுடரை கீழே கொட்டி இருங்க இல்லைனா அந்த மாவு நமக்கு கரிஞ்சு போயிருக்கும் இது மேல கொஞ்சமா டூட்டி ப்ரூட்டி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க இது மேல என்னது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் பாதாம் பிஸ்தா நட்ஸ் எது வேணாலும் உங்களுக்கு விருப்பமானது சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப குக்கர் நல்லா ப்ரீகீட் ஆயிடுச்சு இந்த பாத்திரத்தை இந்த சென்டர்ல இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த பாத்திரம் குக்கரனோட எந்த ஓரங்களையும் டச் ஆகாத மாதிரி பாத்துக்குங்க இப்ப இது க்ளோஸ் பண்ணி கரெக்டா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நம்ம பேக் பண்ணிக்க போறோம் கேக் வேகிற டைம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வச்சிருக்கிற பாத்திரத்தை பொறுத்தும் நம்ம என்ன ஃபிளேம்ல வைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து இருக்கும் நான் எப்பவுமே லோ ஃபிளேம்ல தான் பேக் பண்ணிக்குவேன் டைம் அதிகமாயிட்டா கூட பரவாயில்ல நமக்கு கரைஞ்சு போயிடக்கூடாது இப்ப தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு கேக் எவ்வளவு சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க நீங்க பிகினர்ஸா இருந்தா கேக் வெந்துருச்சான்னு பாக்குறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நீங்க எடை எடுக்க திறந்து பாத்துக்கலாம் அதை பத்தி ஒண்ணும் தப்பு இல்ல இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் இன்சர்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல எதுவுமே ஒட்டாம கிளீனா வந்துருச்சுன்னா நம்மளோட கேக் பேக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை வேகாம இருந்தா நீங்க இன்னொரு பத்து நிமிஷத்துக்கு கூட பேக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நல்லா கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்ல திருப்பி வச்சுட்டு இந்த அடிப்பகுதியை லைட்டா டேப் பண்ணீங்கன்னா கேக் ஈஸியா வந்து விழுந்துரும் பட்டர் பேப்பர் வச்சிருந்தீங்கன்னா நமக்கு கம்ப்ளீட் ஈஸியாவே வந்துடும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸா டேப் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா வந்துடும் பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா கூட பாருங்க எவ்வளவு ப்ரௌனிஷா வந்துருக்குன்னு நமக்கு பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி உரங்கள் எல்லாம் ப்ரௌனிஷா கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மாவு சேர்க்கிற அதே கலர்ல தான் பேக் ஆகிருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறோம் பாருங்க ரெண்டு பக்கமுமே நல்லா பேக் ஆயிடுச்சு நீங்க ஸ்ட்ராபெரி ஃபிளேவருக்கு பதிலா என்ன ஃபிளேவர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஃபிளேவர் சேர்த்துருக்கிறதுனால வெண்ணில
பாருங்க கட் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி கூட கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் கேக்கோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்கு பாருங்க நல்ல சூப்பராகவே வந்துருக்கு நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த கேக் ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே இந்த கேக் ரெடி பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேலை தான் அதுவே தன்னாலே பேக் ஆயிரும் பார்த்தீங்களா நீங்களும் இந்த கேக் ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கூடவே அந்த பில் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ